ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਚੈਪਟਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੇ ਲਈ 10 ਡੈਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 10 ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਸੀ 10 ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਨਸ ਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਚੈਪਟਰ ਪਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ 1/2 ਹੈਨਾ 1/2 ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾ 1/2 ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/10 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ 1 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ 1 ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਬਟਾ 100 ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਪਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ 0 ਇਹਦੀ 0 ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ 1 ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0.01 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ 0 ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ 0 ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਸ਼ਮਲਵ ਚ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/2 ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ 1/2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹਨਾ ਪਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ ਰੱਖੂਗਾ ਅੰਦਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ 10 ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ 10 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 0.5 ਮਤਲਬ 1.2 ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 0.5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਮਝਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਬਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 1/4 ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੱਸਵਾਂ ਰਾਜੂ ਤੇ ਰਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੀ ਰਵੀ ਦੀ ਪੈਨਸਲ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇਨ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 10 mm ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਵਟਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਵਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਹ ਤੋਂ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ 0 ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ 10 ਤਾਂ ਜੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੰਨ ਵੀ ਪੜਨੇ ਪੈਣੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈ ਮਤਲਬ ਬਟਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂ 10 ਤਾਂ 1 10 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਈਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10th 7/10th 8/10th ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 10 10 10 ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 1 mm ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਲੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1 mm ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਹੈ ਨਾ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਬਟਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਬਟਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਨਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੌਣ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਤੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ 
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 7 ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਵਟਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਵਟਾ 10 ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ 7 ਪਲੱਸ 0.5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ 0.5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮਝਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਵ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭਾਵ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 3 ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੱਕਿਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹਿੰਦਰ ਸਾਨੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਦਿਸਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਖੰਡ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 1 ਹੁੰਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦੋ ਖੰਡ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਆ ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਆ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੌਰੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਤਾ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦਰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਜ਼ਨ ਚ ਹੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ 10 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਵਾਂ ਹੈ ਦੋ ਭਾਗ ਦੋ ਦਸਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਪੰਜ ਦਸਵੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਸਵੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦਸਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 1 ਬਟਾ 3 ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੋ ਇਕਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਟ ਦਸਵੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਕਰਤੇ 10 ਭਾਗ ਕਰਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ 10 